Bir önceki videoda Ahmet adındaki bir çalışanın maaşını hesaplamak için kod yazmaya başlamıştık. Bunu yaparken sizlere variable yani değişkenleri anlatmıştım. Bunun yanında bilgisayar nasıl çalışır, CPU'nun görevi nedir, data tipleri, isimlendirme ve typing çeşitlerini anlatmıştım. Bu videoda ise sizlere yazılım dillerindeki kontrol yapıları ve fonksiyonlar hakkında detaylı bilgi vereceğim. Kaldığımız yerden devam ederek bu çalışanın maaşını hesaplamaya başlayacağız. Öncelikle ana maaşı hesaplıyoruz. Yani saatlik ücreti çarpı çalışılan saat diyoruz. Bonus kısmını hesaplamak için iki kuralımız var. Bir kişi 160 saatten fazla çalışırsa 1000 lira ek bonus alır. Eğer evli ise ayrıyeten 500 lira daha bonus alabilir. Şimdi bizim bu koşulları ve şartları kontrol edebilmemiz için bir kontrol yapısına ihtiyacımız var. Aslında yapmak istediğimiz şey şöyle. Eğer çalışılan saatler 160'tan fazlaysa maaşıma 1000 lira ekliyorum. Sonra da bunu sonlandırıyorum. Buradaki kontrol yapısı eğer ve eğer son bölümüdür. Bunun arasında kalan bölüm ise şart yerine geldiğinde yapılması gerekendir. İfade tanımı ise bir expression'dır ve sonuç olarak boolean data tipi ile sonuçlanması gerekir. Bu konuyu birçok farklı örneklerle daha detaylı anlatacağım. Bu kontrol yapısının hemen hemen tüm dillerdeki karşılığı if yapısıdır. Java veya Python'da nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Bu if yapısının else ve else if halleri de vardır. Bunlar da birden fazla şartı bir blok içinde sorgulamak için kullanılır. Mesela verilen number adındaki bir değişkenin içindeki sayının eksi mi artı mı yoksa sıfır mı olduğunu nasıl anlarız? Burada eğer number sıfırdan büyükse pozitif sayıdır diyoruz. Yoksa eğer number sıfırdan küçükse negatif sayıdır diyoruz. Ve geri kalan tüm olasılıklarda ise ki sadece sıfır olabilir sıfırdır diyoruz. Yani burada 3 olasılığı bir if else yapısı içinde kontrol ettik. Sizin de dikkatinizi çekti mi şu parantezler? Ve bazı kodların girintili yazılması da. Acaba kod neden böyle yazılıyor? Mesela size şu an gördüğünüz kodda ne yazıyor diye sorsam bir hayli zaman harcarsınız neyin nereye ait olduğunu bulmak için. Yani kod hiç okunaklı değil. Blokların nerede başlayıp bittiği anlaşılmıyor. İşte kod parçacıklarında blokları birbirinden ayırmak için farklı yöntemler kullanılır. Mesela Python dili bunu sağlamak için bir tab karakteri yani dört boşluk kullanır. Buna karşılık Java dili ise gördüğünüz değişik parantez karakterini kullanır. Böylelikle bir blok nerede başlar nerede biter belli olur. Bunun yanında kodu okunaklı bir şekilde yazmak için sektörde herkes tarafından kabul görülen kod yazma pratikleri vardır. Mesela yeni bir blok parçacı yazarken bir tab karakteri yani dört boşluk bırakmak kodu çok okunulur hale getirir. Tabii ki Python bunu zorun hale getirdi. If else yapısının condition bölümüne yazdığımız expression içinde kullanabileceğiniz farklı operatörler hakkında konuşalım. Öncelikle relational operators ile başlamak istiyorum. Yani okla gösterilen yerdeki operatör mesela bir relational operatörüdür. Verilen iki kısmın arasındaki ilişkiyi belirten operatör. Bütün yazılım dillerinde kullanılan relational operatörler şunlardır. İki kere arka arkaya eşittir işareti. Verilen değerlerin aynı olduğunu kontrol eder. Her operatörün arkasına örnekler ekledim ve sonucunda yazdım bakabilirsiniz. Bunun gibi ünlem eşittir işareti ise verilenlerin aynı olmadığını kontrol eder. Büyüktür işareti soldakinin sağdakinden büyük olduğunu kontrol eder. Bir de büyük ve eşittir var. Bu da aynı veya büyük olduğunu kontrol eder. Küçüktür işareti ise büyüktürün tam tersi oluyor. Bir sonraki operatörler ise logical operatörler yani mantıksal operatörler. Bunlar birçok şartı mantıksal olarak kontrol etmek için kullanılır. Bunlar en çok kullanılan operatörlerdir. End operatörü ve anlamındadır. Sadece her iki tarafta doğru olursa cevap olarak doğru verir. Or operatörü ise veya anlamındadır. Biri veya her ikisi de doğru olursa cevap olarak doğru verir. Ünlem işareti ise doğruysa yanlış, yanlışsa doğruya çevirir. Birkaç örnek verelim. Mesela number 0 ile 5 arasında olmasını kontrol etmek için end operatörü kullanıyoruz. Ya da mesela number ya 0 ya 1 ya da 2 olmasını kontrol etmek için or operatörü kullanıyoruz. Örnekleri biraz daha zorlaştıralım mı? Pekala. Burada biz ne yapıyoruz sizce? Or ve end operatörleri nereye bağlı olduğu hiç belli olmuyor. Hiç parantezde kullanılmamış. Acaba böyle mi okumak gerek? Veya şöyle mi? 
Bu gibi durumlarda parantez kullanmak gerekiyor ama kullanılmadığı takdirde hangi operatörün önceliğe sahip olduğunu belirleyen kurallar vardır. Öncelikle size sorunun cevabını vereyim. Gördüğünüz şekilde parantezler end operatörünün etrafında odaklanıyor. Tabloda gördüğünüz yukarıdan aşağıya yani en önemliden az önemliye doğru hangisinin öncelik sahibi olduğunu belirtiyor. Ünlem operatörü end operatöründen önce gelir. End operatörü de or operatöründen önce gelir. Birkaç örnek verelim. Şimdi geldik matematiksel işlemlerde kullandığımız aritmetik operatörlere. Bunlar herkes tarafından bilinen operatörlerdir. Yıldız karakteri çarpma için, slash karakteri bölme için, yüzdelik karakteri ise böl ve kalan içindir, artı toplama ve eksi çıkarma içindir. Aynı şekilde burada da öncelik ve önemlilik durumu vardır. Yani parantezler kullanılmadığı takdirde ne olacak? Tabloda gördüğünüz sıralama aynı şekilde öncelik sıralamasıdır. Yani en üstteki en önceliklidir. Bunlar için de birkaç örnek verelim. If else kontrol yapısını ve farklı operatörleri gördükten sonra kodumuzu değiştirip son haline getirelim. İki if yapısı ekleyerek bonus hesaplamasını yaptık. Şimdi ben yeni bir özellik eklemek istiyorum. Ekrana bir kişinin çalıştığı saat kadar nokta karakteri yazmak istiyorum. Ben bunu nasıl yapabilirim? Eğer arka arkaya print nokta yazsam saçma olur çünkü saatler herkes için farklı. Bize verdiğimiz sayı kadar bir şeyi tekrar edecek bir yapı lazım. İşte programlama dillerinde bu yapının ismi loops'tır yani döngüler. Üç tür döngü çeşidi vardır. Bunlar while, do while ve for döngüleridir. Hepsinin altına örnek de ekliyorum daha iyi bir fikir edinmeniz için. Bundan sonraki bölümlerde bunların nasıl çalıştığını detaylı olarak anlatacağım. Şimdi gördüğünüz bu kodu çalıştıracağım ve satır satır sizlere neler olduğunu göstereceğim. Sağ tarafta mavi kutucuk içinde hafıza var. Yani değişkenlerin saklandığı yer. Bilgisayardaki hafıza. Hemen altında da bu programın ekran çıktısını görüyorsunuz. Hadi çalıştıralım. Kürsör nereyi gösteriyorsa orayı çalıştırıyordur. Evet ilk satıra geldik. Sonra NR değişkeni hafızaya eklendi ve bir değeri verildi. Sonra VAL kısmına geldik. Burada kontrol ediliyor NR 3'ten küçük veya aynı mı diye. Evet 1 3'ten küçük. Devam ediyoruz. Print satırına geliyor ve ekrana hello yazıyor. Sonraki satıra geliyoruz. Burada NR değerini 1 arttırıyor. Hafızadaki NR değeri 2 oluyor. Tekrar başa dönüyor ve while içinde kontrol ediyor. 2. 3'ten küçük mü? Evet öyle ve devam ediyor. Ekrana tekrar hello yazısını yazıyor. Ve sonra tekrar NR değerini 1 yükseltiyor. NR değeri 3 oluyor hafızada. Tekrar başa dönüyor. 3. 3'ten küçük veya aynı mı? Evet aynı. Devam ediyor ve ekrana üçüncü defa hello yazıyor. Sonra tekrar nere değerini yükseltiyor ve 4 yapıyor hafızada. Tekrar başa dönüyor. Kontrol ediyor. 4, 3'ten küçük ve aynı mı? Hayır değil. Evet while artık bitiyor ve sonraki satıra devam ediyor. Burada while nasıl çalıştığını gördünüz. Şimdi ise do while döngüsünü göstereceğim. Do while döngüsü normal while döngüsünün aynısıdır. Tek fark while ilk girişte kontrol eder ilk işlemi yapmadan do while ise önce işlemi yapar sonra kontrol eder. İşte oklarla gösterdiğim yerler kontrol yerleridir. While ve do while döngülerinin anlaşıldığını umuyorum. Şimdi gelelim for döngüsüne. Az önce while ve do while yaptığımızın aynısını for ile yapacağız. For döngüsünde ilk satırda tüm her şey belirlenir. Yani sayaç olarak kullanacağımız değişken ve başlangıç değeri biz nere kullandık burada. Sonra ne kadar devam etmesini belirlemek için koşul ifadesi. Biz nere 3'ten küçük veya aynı dedik. Son olarak da her döngüde sayaç değişkeni ne kadar artırılması gerektiğini belirttik. Hadi bakalım programı çalıştıralım ve sistemde neler olduğunu görelim. Evet ilk satıra geldik. Sonra nere değişkeni hafızaya eklendi ve bir değer verildi. Burada direkt kontrol ediliyor. Nere 3'ten küçük veya aynı mı diye. Evet bir 3'ten küçük. Buradaki nr artı artı aslında nr eşittir, nr artı 1'e eşittir. Yani 1 ekleniyor, kısaltılmış halidir. Devam ediyoruz. Print satırına geliyor ve ekrana hello yazıyor. Sonra tekrar başa dönüyor. Burada nr değerini 1 arttırıyor. Hafızadaki nr değeri 2 oluyor. Kontrol ediyor. 2, 3'ten küçük mü? Evet öyle ve devam ediyor. Ekrana tekrar hello yazısını yazıyor. Ve sonra tekrar başa dönüyor. Sonra tekrar nr değerini 1 yükseltiyor. nr değeri 3 oluyor hafızada. Kontrol ediyor. 3, 3'ten küçük veya aynı mı? Evet aynı. 
devam ediyor ve ekrana üçüncü defa hello yazıyor. Ve sonra tekrar başa dönüyor. Sonra tekrar nere değerini yükseltiyor ve 4 yapıyor hafızada. Kontrol ediyor. 4, 3'ten küçük veya aynı mı? Hayır değil. Böylelikle for artık bitiyor ve sonraki satıra devam ediyor. For döngüsünün en basit ve temel kullanımını size gösterdim. Bunun yanında for veya while içinde direkt çıkmak için break komutunu kullanabilirsiniz. Evet döngüleri de gördüğümüze göre kodumuzu değiştirip son haline getiriyoruz. Şimdi burada Ahmet çalışanının yanına başka bir çalışan eklesem ne olur? Ahmet için yaptığım her şeyi onun için de yapmam gerekecek. Bu yüzden Ahmet için yazdığım kodu kopyalayıp aynısını kodumuzu ekliyorum. Burada ikinci çalışana Eda ismini veriyoruz ve saatlik ücret gibi bazı değerleri değiştiriyoruz. Fark ettiniz mi? Kodumuzda tıpa tıp aynı olan maaş hesaplama ve ekrana nokta yazma bölümü var. Bu demek oluyor ki her yeni çalışan geldikçe bu kod tekrarlanıp duracak. Pekala biz bunu nasıl daha kullanılır hale getirebiliriz? Mesela bu herkes için aynı olan kod parçasını başka bir şeyin mesela bir işlem parçasının içine koysak ve bu işlem parçasını çağırdığımızda bize maaş hesaplasa. Hadi yapalım. İsmi maaş hesaplı olan bir işlem parçası yapıp içine maaş kodunu ekledim. Sonra da ekrana nokta yaz adında başka bir işlem parçası yapıp içine sadece ekrana nokta yazan bölümü ekledim. Evet şimdi bunları kodumuzdan çağırabiliriz. Fakat bir dakika. Bizim bu kodlarımızda kullanılan birçok değişken var. Saatlik ücret, çalıştığı saat ve evli mi gibi. Biz bunları çağırdığımızda hangi değişkenleri alacağını nereden bilecek? Yani Ahmet'in mi değişkenleri yoksa Eda'nın mı değişkenleri? O zaman bizim bunları çağırırken kendimiz bilakis belirtmemiz gerekiyor. İşte böyle. Programlama dilinde bizim bu belirttiğimiz değişkenlerin ismi parametrelerdir. Ve yapmaya çalıştığımız bu işlem parçasının ismi de function'dır yani fonksiyon. Hem kodunuzu mantıksal bölümlere bölmek için hem de daha okunur ve kullanışlı hale getirmek içindir. Örnek vermek amaçlı bu yazdığımız fonksiyonların Java ve Python'da nasıl yazıldığını görüyorsunuz. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Maaş hesapla fonksiyonumuz bir değer geri veriyor yani maaş değeri. Ama ekrana nokta yaz fonksiyonu hiçbir değer vermiyor. İşte yazılım dillerinin bir çoğunda fonksiyondan bir değer geri göndermek için return komutu kullanılır. Örnekte görüldüğü gibi. Aslında geri bir değer vermeyen fonksiyonlara farklı bir isim verilir. Bunlara procedure denir. Peki biz şimdi bu fonksiyonları nasıl çağıracağız? Bunu yapmak için fonksiyon ismini yazıyoruz. Parantez açıp parametreleri veriyoruz. Sonra kapatıyoruz parantez ile. Parametre yoksa boş oluyor içi. Kendi kodumuzu değiştirip bizim fonksiyonları çağırıyorum. Gördüğünüz gibi maaş değişkeninin içine maaş hesapla fonksiyonundan gelen değeri yazıyorum. Ekrana nokta yaz fonksiyonu bir değer geri vermediği için değişken kullanmıyorum. Evet bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda sizlere nesneye yönelik programlama yani Object Oriented Programming konusunu açıklayacağım. Bu seriyle beraber yazılımın her yönünü sizlere anlatmak istiyorum. Umarım yararlı oluyordur.